Press the bell icon of the eParsala channel and never miss another update. So now uh, it's a part third of this chapter international trade. So in this we will try to see that there are many aspects of international trade. That is, the first one. That is, this is a very important part of international trade. That is, we have to pay attention to every type of trade. Like the volume of trade, after that, the composition of trade, that is, the type of trade we are doing. या कौन सा देश कैसा व्यापार करता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड शुरुआती समय से कैसी रही थी और कैसे बदलाव आया है उसके अंदर एंड देन बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि इसके ऊपर हम फोकस करेंगे तो अगर आप इंटरनेशनली ट्रेड देखेंगे तो बहुत बड़े वॉल्यूम्स में ट्रेड हो रहा है जैसे हम वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बोलते हैं जैसे हम व्यापार परिणाम बोलते हैं मतलब इसमें होता है क्या है कि हम वस्तुओं को और सर्विस को गुड्स एंड सर्विस को टोटली काउंट करके मेजर करके व्यापार के परिणाम यानी मात्रा को निकाल पाते हैं इससे ही पता चलता है कि कौन सी कंट्री कितना ट्रेड कर रही है कैसे ट्रेड कर रही है कितने मिलियंस टन्स में ट्रेड कर रही है जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं टोटल एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज एंड टोटल इम्पोर्ट मर्चेंडाइज ये वक्त के साथ यू डॉलर के अंदर मिलियंस ऑफ यू डॉलर के अंदर कितना बदलता जा रहा है इससे ये पता चलता है कि कौन सी कंट्री कितने परसेंटेज पे व्यापार कर रही है ग्लोबली ठीक है नेक्स्ट दूसरा है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार की संरचना आप ये देखेंगे कि बहुत टाइम पहले से व्यापार की सिचुएशंस में बदलाव आए हैं यानी कि शुरुआती सेंचुरीज में देखा जाए बहुत एंशियन टाइम पीरियड पर देखा जाए तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था और वहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मेन डोमिनेंट जो था वो प्राइमरी एक्टिविटी का यानी कि मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट सेक्टर जैसे आप बोलते हैं एग्रीकल्चर उस पर ज़्यादा बेस था लेकिन जिस तरीके से समय बदला समय बदलने के बाद मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज ने उस पर ज़्यादा फोकस करना चालू कर दिया ज़्यादा कमांड बनानी चालू कर दी और ग्लोबली अब देखा जाए तो ग्लोबली काफ़ी हद तक सर्विस सेक्टर भी इसके अंदर आ चुका है जैसे ट्रैवल हो गया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया जो बहुत सारी कमर्शियल सर्विसेज हो गई जिसकी वजह से आप ये देखेंगे कि व्यापार में बदलाव आया है कहाँ पहले व्यापार जो था वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में हुआ करता था देन बड़ी बड़ी कंपनीज ने मैनुफैक्चरिंग कंट्री के ऊपर फोकस करना चालू करा और उन्होंने जो अपने कॉलोनियल पीरियड्स के मतलब जो गुलाम देश होते थे उनसे एक रॉ मटेरियल में कच्चा कॉटन ले लेते थे जैसे आप इससे देख सकते हैं कि उन लोगों ने फ्यूल्स और जो मिनरल रिसोर्स होते हैं उसको निर्यात करना चालू करा तो ये आप ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है देन डायरेक्शन ऑफ ट्रेड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में होता क्या है कि बहुत टाइम पीरियड पहले ऐसा होता था कि जो भी डेवलपिंग कंट्री थी जैसे इंडिया है इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री और शुरुआत से ये नॉन डेवलप तो थी लेकिन डेवलपिंग कंट्री क्या कर दी थी कि अपने ही देश में जो वैल्यूबल गुड्स होते हैं या आर्टिफेक्ट होते हैं वो सारी की सारी चीज़ें दूसरी कंट्री को देती थी यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ को देती थी इससे क्या होता था कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में अगर आप देखेंगे तो पहले क्या था कि पहले डेवलपिंग कंट्री जो थी जो डेवलपिंग यानी कि ज़्यादा डेवलप नहीं थी डेवलप हो रही थी वो सामान दिया करती थी डेवलप्ड कंट्री को ठीक है अब वो डेवलप्ड कंट्री को अगर सामान दे रही है तो व्यापार डेवलपिंग से डेवलप कंट्री में जाता था लेकिन सिचुएशन बदली फिर डेवलप्ड कंट्री से सामान बन के डेवलपिंग कंट्री में आने लग गया तो ये आप फ्लो ऑफ ट्रेड बोल सकते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए कॉटन है कॉटन डेवलपिंग कंट्री डेवलप कंट्री को देती है और डेवलप कंट्री उसको बाद में थ्रेड या कपड़ा बना के डेवलपिंग कंट्री को बेच देती है एग्जांपल के लिए आयरन वर्क भी है वो उसे आयरन निकालती है और अच्छा मटेरियल गुड्स बना के वो डेवलपिंग कंट्री को बेच देती है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक्सचेंज हो रहा है और व्यापार की सिचुएशन में कितना ज़्यादा बदलाव आता जा रहा है यूरोपियन कंट्री एक्सपोर्ट करती है मैनुफैक्चरिंग गुड्स को और उसे एक्सचेंज कर देती है मतलब वो एक्सचेंज करती है रॉ मटेरियल से मतलब रॉ मटेरियल डेवलपिंग कंट्री से ले लेती है और उसके बदले में वो फाइनेंस गुड्स बनाकर उसको अच्छा गुड्स बनाकर डेवलपिंग कंट्री को बेच देती है इससे जो डेवलप्ड कंट्री है यानी कि जो अमीर देश है जैसे यूके फ्रांस इंग्लैंड यूएसए इनको ज़्यादा फ़ायदा होता है 
ठीक है तो ट्वेंटी सेंचुरी के अंदर इसके पैटर्न में काफ़ी बदलाव देखने को मिला हमें वो इसलिए देखने को मिला क्योंकि उस टाइम पीरियड तक आते आते जो ग़ुलाम देश थे जो कभी अंग्रेज़ों ने जिनको ग़ुलाम बनाया था वो लोग आज़ाद होते जा रहे थे आज़ाद होने की वजह से आप देखेंगे कि इंडिया चाइना और बहुत से ऐसी साउथ अफ्रीका की कंट्री है जिसने बाद में विकसित देशों के साथ ही कंपटीशन करना चालू कर दिया मतलब कहाँ विकासशील देश यानी कि इंडिया चाइना जो थे उनको रॉ मटेरियल दिया करते थे डेवलप कंट्री को और बाद में वही सामान बना के हमारे भारत में भेज देते थे अगर आपको याद हो भारत ने स्वदेशी मूवमेंट चलाया था है ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में यही बोला गया था कि आपको बाइकआउट करना है जो क्या कहते हैं बहिष्कार करना है आपको जो भी फाइनेंस कॉट होते हैं मतलब बहिष्कार करना है आपको अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए जो कपड़े होते हैं उनका बहिष्कार करके अपनी ही कंट्री में पाए जाने वाला जो सूती होता है कॉटन होता है उससे आप कपड़े या क्लोथ्स बनाइए और वही पहनिए और इससे सही मायने में जो डेवलप्ड कंट्री है उसके इकोनॉमिक पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा था है ना लेकिन जिस समय के अंदर ट्वेंटी सेंचुरी के लगभग बहुत सारी कंट्री आज़ाद होने लग गई थी और इससे कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्री अमेरिका जैसे देश की या यूके के जैसे देश की कमर टूट गई ठीक है एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का वो ये है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसके भी टाइप होते हैं मतलब अगर आप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट से ट्रेड कर रहे हैं चाहे वो किसी भी चीज़ में हो उसके भी टाइप होते हैं जैसे आप बाय लेटर ट्रेड यानी कि द्विदेशीय व्यापार बोलते हैं और है मल्टी लेटर ट्रेड जैसे आप बहुपक्षीय व्यापार बोलते हैं तो बाय लेटर ट्रेड क्या होता है बाय लेटर ट्रेड क्या होता है दो देशों के बीच में किया गया समझौता कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है स्पेसिफिक एग्रीमेंट हो सकता है जिससे सामान को दूसरी कंट्री में बेचा या ख़रीदा जाएगा जैसे इंडिया और यूएसएसआर के बीच में तो आप देखेंगे अब यूएसएसआर कंट्री तो रही नहीं अब इसका नाम रशिया हो चुका है ठीक है तो उसको हम समझ सकते हैं इंडिया और रशिया के बीच में अब बायोलेटर ट्रेड में क्या होता है कि एग्रीमेंट हो गया एग्रीमेंट में हमने कुछ बेसिस पे जैसे इकनॉमिक बेसिस पे टेक्निकल और इकनॉमिक सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में यू हमारी मदद करता है जैसे स्टील के लिए है है ना उसके लिए मदद करता है दूसरा पॉलिटिकल बेसिस पे उसने यूएनओ के अंदर हमारे कश्मीरी मुद्दे को उठाया था ये एक अच्छी बात है मिलिट्री सर्विस के लिए कहीं ना कहीं यूएसएसआर ने हमें मिलिट्री हार्डवेयर और टेक्नोलॉजिकल चीज़ें दी है उसके बाद कल्चर बेसिस पे देखा जाए तो हिंदी फिल्में यू यानी कि रशिया के अंदर कल्चर एक्सचेंज का एक जीता जाता एग्ज़ाम्पल है जो फ़ायदा दे रहा है हमें दूसरा है मल्टी लेटरल ट्रेड जिसे आप बहुपक्षीय व्यापार बोलते हैं इसमें क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रियों के साथ व्यापार करना पड़ता है ठीक है जो कोई भी हो सकती है जैसे एग्जांपल के लिए आशियान था आशियान के कितने मेंबर कंट्री है दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है ट्वेल्थ के लिए अगर आपने ट्वेल्थ की पॉलिटिकल पढ़ी है तो मैंने आशियान के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया हुआ है और आपको वो वीडियो देख के बताना है कि उसमें कितनी कंट्री जो है है ठीक है तो मल्टीलेटरल ट्रेड का एक एग्जांपल है आशियान के साथ इंडिया का रिलेशन क्यों क्योंकि 1992 के बाद ही लुक ईस्ट पॉलिसी इंडिया ने लॉन्च करी थी यानी कि पूर्व की ओर देखो नीति 1992 के अंदर भारत की पूर्व की ओर देखो नीति की शुरुआत हुई थी और उसने आशियान के साथ अच्छा संबंध बनाया था आशियान एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ठीक है वो है और उसने 2009 से 2014 में भी एफ टी ए लॉन्च करा था एफ टी ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि वो आशियन मेंबर कंट्री के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे इन कंट्री के साथ तो ये भी कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है सो आई होप यू गॉट सम इन्फॉर्मेशन फ्राम दिस पार्ट एंड मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कमेंट ज़रूर करिएगा सो लेट्स मीट इन फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बहुत वैल्यूबल है वो क्योंकि उसमें हम देखेंगे कि जो डब्ल्यू टी हो टी ओ है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो कैसे बना था सो दिस इज इट इन दिस पार्ट लेट्स मीट फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर 
तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ईट पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत